गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट ये साइंटिफिक चैनल है ये साइंटिफिक डेलीब्रेशन है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके आज मैं बात करूंगा नंबर्स के बारे में जो मेडिकल साइंस है उस मेडिकल साइंस में बहुत बार नंबर्स आते हैं आपके सामने बार 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 डॉक्टर आपको इंफॉर्मेशन देता है वो नंबर्स में होती है लेबोरेटरी से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो नंबर्स में होती है तो बहुत सारी चीजें नंबर्स में आपके सामने आते हैं मैं चाहता हूं कि आपको नंबर्स के बारे में मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए तो आज मैं नंबर्स के बारे में बात करूंगा नौ जैसे एडल्ट ओबेसिटी है जैसे आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं ये व्यक्ति आपको मोटा दिखाई देता है आपको ऐसा देख के कह सकते हैं आपके ये आदमी मोटा है लेकिन किसी दूसरे कंट्री में जाएं जहां के मोटापा प्रिवेलेंट है से फॉर एग्जांपल आप यूएस में चले जाएं आप अफ्रीका में चले जाएं तो सामने वाला देख के आदमी कहेगा कि नहीं ये तो नॉर्मल वेट है ये ये तो थोड़ा सा पतला है क्योंकि वहां तो और मोटे मोटे लोग हैं तो आपका जो विजुअल जजमेंट है जो विजुअल जजमेंट है मे नॉट बी द साइंटिफिक जजमेंट तो आज हम साइंटिफिक जजमेंट के बारे में बात करेंगे जहां तक ओबेसिटी या आपका जो वजन है उसके बारे में हम बात करते हैं तो ये बेसिकली बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स के बारे में ये बार-बार आपने सुना होगा कि इनकी बीएमआई इतनी है जो बॉडी मास इंडेक्स है वास्तव में ये आपकी हाइट को और आपके वेट को इसको जो मेजर करके एक कैलकुलेशन निकालता है और ये वास्तव में बताता है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है तो इट्स बेसिकली रेशियो ऑफ योर हाइट एंड योर वेट ये फुल प्रूफ नहीं है ये बात बिल्कुल सही है ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की टाइप क्या है आपका एथनिक ग्रुप क्या है आपकी मसल मास कैसी है इन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज भी होता रहता है बट इन सब के बावजूद भी जो बीएमआई है या बॉडी मास इंडेक्स है ये बहुत सारी चीजें हमें जानकारी में देता है साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपकी बीएमआई 25 से कम है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है हेल्दी है अगर आपकी बीएमआई 25 से 30 के बीच में है तो आपको ओवरवेट माना जाता है और अगर आपकी बीएमआई 30 के ऊपर है या 30 के ऊपर है तो आप वास्तव में ओबेसिटी की श्रेणी में आते हैं और ध्यान से देखिए अगर आपकी जो आई मीन बीएमआई है 30 से 35 के बीच में है तो यह क्लास वन ओबेसिटी है अगर यह पैंतीस से चालीस के बीच में है तो यह क्लास टू ओबेसिटी है और अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी जो बीएमआई है वो चालीस के ऊपर है इसका मतलब है कि ये क्लास थ्री ओबेसिटी है तो जो बीएमआई है वो वास्तव में हाइट और वेट के का एक रेशो है जो हम निकालते हैं एंड इसको मॉनिटर करते हैं एंड इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर नाउ द सेकंड वन इज द वेस्ट साइज जो कमर की जो एक सरकम है इसे हम नापते हैं हम नापते कैसे हैं आप अपनी सांस को छोड़िए पेट को जो रिलैक्स करिए और नेवल के लेवल पर आप अपने वेस्ट की साइज को नापिए साइंस से मानती है कि अगर आप मेल हैं एडल्ट और इसकी साइज 40 इंच से ज्यादा है अगर आप फीमेल हैं आपको प्रेगनेंसी नहीं है और आप एडल्ट हैं और इसकी साइज 35 फाइव से ज्यादा है तो ये एबनॉर्मल है ये सामान्य से ज्यादा है जो भी इस तरह की जो वेस्ट की साइज होती है वो इस चीज का इंडिकेशन है आपके पेट के अंदर काफी मात्रा में फैट है जो विसरल फैट की श्रेणी में आता है जो विसरल फैट है ये जिम्मेदार है बहुत सारी बीमारियों के लिए चाहे वो ब्लड प्रेशर हो चाहे हार्ट की बीमारी हो चाहे डायबिटीज हो चाहे कोलेस्ट्रॉल हो इवन कोलोरेक्टल कैंसर तो जो विसरल फैट है इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड जो वेस्ट साइज है वो विसरल फैट की तरफ हमें इनडायरेक्ट इंडिकेशन देती है नो जब आप ब्लड प्रेशर नपवाने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास तो आपको बार बार एक रीडिंग मिलती है कि आपका ब्लड प्रेशर 110 टेन बाई एट्टी है वन टेन बाई सेवेंटी वॉट इज दैट जो ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है इसे कहते हैं हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर साइंस ऐसा मानती है कि ना हेल्दी इंडिविजुअल जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 120 या उसके उसके नीचे रहना चाहिए जो नीचे का ब्लड प्रेशर है विच इज नोन एज डायोस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये वास्तव में 80 या 80 के आसपास होना चाहिए बट एनी केस इन एनी केस आपका सिस्टोलिक बीपी वन के ऊपर या डायस्टोलिक प्रेशर 90 के ऊपर माना जाता है कि ये हाइपरटेंशन की श्रेणी में जा रहा है ये इसका मतलब है कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर रहता है इन द सेंस के 160 सिक्सटी बाई हंड्रेड रहता है तो इट इज क्वाइट क्वाइट पॉसिबल कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आपको कुछ भी महसूस ना हो लेकिन अंदर ही अंदर ये आपके हार्ट आपकी ब्लड प्रेशर आपकी ब्लड की वेसल्स आपकी किडनी आपकी आई इंक्लूडिंग योर सेक्सुअल लाइफ सभी पर नेगेटिव इफेक्ट डालता चला चला जाता है साइंस ऐसा मानती है कि आपकी अगर एज 30 इयर्स से ज्यादा है तो आपको महीने में या दो महीने में एक बार अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अनअवेयर हैं और आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर की तरफ 
चलता चला जा रहा है नाउ द नेक्स्ट इज ऑलवेज ब्लड शुगर इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू बिकॉज आप जानते हैं कि हमारे देश में जो डायबिटीज है इज रेमपेंट जो फास्टिंग ब्लड शुगर है बाई इन लार्ज मोटे तौर पर सो के नीचे रहनी चाहिए लेस देन हंड्रेड एंड जो पोस्ट मील है वास्तव में वन फोर्टी इसके नीचे रहना चाहिए दीज आर दी आई मीन रफ फिगर्स अगर शुगर के लेवल हाई होते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो ऑर्गन है वो डेमेज जरूर होते हैं चाहे वो हार्ट पे असर आए चाहे ब्लड वेसल्स पे असर आए चाहे किडनी पे असर आए बट अगर शुगर का लेवल हाई है तो कुछ ना कुछ असर आएगा अगर आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है या बॉर्डर लाइन एब नॉर्मल है या आप प्री डायबिटिक हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं आप अपनी डाइट को ठीक से मॉनिटर करते हैं आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो जो नॉर्मल ब्लड शुगर मेंटेन है उसको वास्तव में मेंटेन करने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए नाउ द नेक्स्ट इज द लिपिड प्रोफाइल लिपिड प्रोफाइल जो है ना वो टेस्ट है जो वास्तव में हमारे ब्लड के अंदर या खून के अंदर कितनी मात्रा में फैट्स हैं या कि चर्बी है उसको नापती है मोटे तौर पर आप जानिए कि जो लिपिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं नंबर वन आर द बेड कोलेस्ट्रॉल दैट इज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल दैट इज जो ना एच डी कोलेस्ट्रॉल बट साइंस साइंटिफिकली टोटल जो कोलेस्ट्रॉल है बाई एन लार्ज 200 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से कम होने चाहिए 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए ऐसे ही जो हाई डेंसिटी लाइफ आई मीन कोलेस्ट्रॉल है या एच है या गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी जो मात्रा है वो हमेशा 60 मिलीग्राम से ज्यादा होनी चाहिए और जो टोटल जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं साइंस से समानती है कि इनकी जो मात्रा है वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए इसका मतलब यह है कि आपका एच ज्यादा होना चाहिए आपका जो एल है वो कम होना चाहिए इन ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी के अंदर कम होना चाहिए यह आपने कई बार सुना होगा कि आपको रोज दो कप फ्रूट्स लेने चाहिए जो दो कप फ्रूट्स लेने चाहिए इन फीमेल्स को वन एंड हाफ कप फ्रूट्स डेली लेना चाहिए तो हमेशा ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि ये कप होता क्या है क्या कप इतना बड़ा लेना चाहिए कप इतना छोटा लेना चाहिए या कप इतना छोटा लेना चाहिए बिकॉज कप इज अ वेरी सब्जेक्ट टर्म जो कप है उसकी साइज को ध्यान से देखिए जो स्मॉल एपल है या एक स्मॉल जो सेव है वो एक कप के बराबर माना जाता है एक लार्ज बनाना का जो वॉल्यूम है वो एक कप के बराबर माना जाता है एक जो मीडियम पियर है वो एक कप के बराबर मानी जाती है अगर आप आठ स्ट्रॉबेरीज ले लेते हैं तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो एक कप के बराबर माना जाता है तो बाई एन लार्ज एक कप का जो वॉल्यूम है इन मेल्स टू कप्स अ डे इन फीमेल्स वन एंड हाफ कप्स अ डे इज द वन विच इज अलाउड अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेने की वो रखते हैं तो वास्तव में साइंस कहती है कि आपको आधा कप ड्राई फ्रूट्स पर डे कंज्यूम करना चाहिए नौ जहां तक वेजिटेबल्स का सवाल है साइंस कहती है कि आपको वेजिटेबल्स फ्रूट से ज्यादा यूज यूटिलाइज करना चाहिए वो ये बात बिल्कुल सही है कि हम बाई एन लार्ज रोजमर्रे की अपनी जो डाइट है उसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो फ्रूट से ज्यादा यूटिलाइज करते हैं साइंस ऐसा मानती है कि आपको जो वेजिटेबल्स हैं उसको टू टू थ्री कप्स यूटिलाइज करनी चाहिए जब आप वेजिटेबल ज्यादा लेते हैं तो आपको न्यूट्रिय मिलते हैं आपको कैलोरीज मिलती हैं आपको बहुत एडिक्वेट अमाउंट का फाइबर मिलता है इन फाइबर के जो बेनिफिट्स हैं दे आर इन्यूमरस तो इसलिए आपको टू टू थ्री कप्स आप वेजिटेबल पर डे कंज्यूम करने की जरूरत है साइंटिफिकली रिकमेंडेड यह है कि तीन चीजों पर ध्यान दीजिए कि जो आप वेजिटेबल यूज करते हैं वो सभी कलर्स के वेजिटेबल हों वो ग्रीन होना चाहिए लिफी डार्क ग्रीन होने चाहिए स्टार्ची होने चाहिए तो सभी कलर के वेजिटेबल वास्तव में आपको यूटिलाइज करने की जरूरत है आपको बीन्स पीज और अदर जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें यूटिलाइज करने की जरूरत है एंड साइंस ऐसा मानती है कि आपको बहुत सारे वेजिटेबल रा यूज करने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ द सेलेट्स अगर इन तीन चीजों पर आप ध्यान देंगे तो वेजिटेबल का एक एडिक्वेट बेनिफिट आपको मिल पाएगा नो no, बार बार बात होती है कि आपको पानी कितना पीना चाहिए पानी उतना पीना चाहिए जितना प्यास लगती है बट देर आर सर्टिन कंट्रीज जो बहुत उस तरह के कंट्री हैं जहां आइस ज्यादा होता है विंटर्स ज्यादा होती हैं वहां वास्तव में आप स्वेट नहीं करते हैं वहां अगर आप स्वेट नहीं करते हैं तो आपकी जो थर्स्ट है वो नीचे होती है आप जो कि थर्स्ट नीचे होती है तो आपका वाटर का रिक्वायरमेंट नीचे होता है और वाटर का रिक्वायरमेंट नीचे होगा तो आप पानी कम पियेंगे साइंस ऐसा मानती है कि खाना खाते समय एक गिलास पानी इन दो मील्स के बीच में एक गिलास पानी ये तो आपको जरूर पीना चाहिए जहां तक पानी का रिक्वायरमेंट है या वाटर का रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है आप आउटडोर एक्टिविटी कितनी करते हैं इन वास्तव में आपको जो वाटर का रिक्वायरमेंट में प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है उसे आपको यूटिलाइज करना चाहिए बट मोटे तौर पर साइंस ये रिकमेंड करती है कि आपको 
प्रो ड्रिंकिंग वाटर एटीट्यूड रखना चाहिए सो so देट आप पानी हमेशा ज्यादा पिए सो so देट आपका जो सिस्टम है वो वास्तव में फ्लस्ट रहे एंड जो है हाइड्रेटेड रहे जहां तक मिनिमम अमाउंट एंड मैक्सिमम अमाउंट ऐसा साइंटिफिकली कोई रिकमेंडेशन नहीं है वाटर के बारे में नौ एक्सरसाइज आपको कितनी करनी चाहिए साइंस कहती है कि आपको रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए एटलीस्ट फाइव डेज अ वीक फाइव डेज अ वीक थर्टी मिनट्स टाइम ये जो एक्सरसाइज है मॉडरेट एक्सरसाइज होना चाहिए लाइक फास्ट वॉकिंग गार्डनिंग साइकिलिंग या स्लो जॉगिंग ये मॉडरेट एक्सरसाइज आपको करने की जरूरत है मेक श्योर दैट वीक में कम से कम दो दिन आप मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी इसके अलावा करें इसके अलावा साइंस कहती है कि आपको बीच बीच में एटलीस्ट टेन मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइज भी इसमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए तभी आपको एक्सरसाइज का एडिक्वेट बेनिफिट मिलेगा नो वट अबाउट द स्टेप्स ये बहुत कॉमनली आपने सुना होगा कि मैं तो 10,000 स्टेप रोज चलता हूं आदमी को 10,000 रोज स्टेप्स डेली चलने चाहिए देर इज नथिंग मैजिकल अबाउट इट ये साइंटिफिकली कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको 10,000 स्टेप चलना चाहिए एनीथिंग बिटवीन 4 टू 18,000 स्टेप्स इज ओके फॉर यू दैट इज वॉट द साइंस रिकमेंड जो संख्या है संख्या से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह की स्टेप्स लेते हैं दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द मॉडरेट एक्टिविटी तो जो स्टेप्स हैं दे हैव टू बी फास्ट दे हैव टू बी पार्ट ऑफ द मॉडरेट एक्टिविटी इन 4000 से लेकर अठारह हजार के बीच तक कोई भी स्टेप्स अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो वास्तव में दे आर गुड इनफ फॉर यू ये टेन जो एक यार्ड स्टिक है ऐसा साइंटिफिकली कहीं लिखा हुआ नहीं है Now, अगर आप काम करते हैं जिसमें आपने सीट पर बैठना पड़ता है तो वास्तव में इसका कोई रिलेशन है क्या साइंस ऐसा मानती है कि आप लंबे समय जब सीट पर बैठते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है आप जो कैलोरीज है वो लेस बर्न करते हैं आपके जो मसल एंड ज्वाइंट्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं इन वास्तव में आपकी जो बैक है वो हर्ट करने लगती है साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपका सेटिंग जॉब है तो तीस मिनट बैठने के बाद आपको खड़े होने चाहिए आपको स्ट्रेच करना चाहिए इन आपको करीब करीब आधा मिनट एक मिनट वॉक करना चाहिए सो so देट जो एक ब्लड का सर्कुलेशन है टू योर मसल्स एंड टू योर ज्वाइंट्स वास्तव में वो बेटर हो जाए सो देट स्टिफनेस ना आने पाए इसके अलावा आपको रूटीन में जो एक्सरसाइज है जैसा मैंने अभी पहले डिस्कस किया वो आपको रेगुलरली करनी चाहिए नौ जहां तक स्लीप का सवाल है साइंस ऐसा मानती है आपको सेवन टू नाइन आवर्स सोना चाहिए अगर जब आप सोते हैं सेवन टू नाइन आवर्स तो ये जो नींद का टाइम है हमारी बॉडी बहुत सारी चीजों में यूटिलाइज करती है ये हमारे टिश्यूज को फिक्स करती है हमारे हार्मोन्स को बनाती है हमारी मसल्स को ग्रो करती है तो जो स्लिप है ये ऐसा नहीं है कि इनेक्टिव स्टेज है हमारी बॉडी इसमें बहुत सारे काम करती है हमारे जो ब्रेन है जो स्लिप के दौरान बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में यूज करता है मेमोरीज को बनाने में यूज करता है इन साइंस ऐसा मानती है कि बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम है वो स्लिप डिप्राइवेशन या क्रॉनिक इंसोमिया से जुड़ी हुई है इसलिए आपको सेवन टू नाइन आवर्स स्लिप इज एब्सोलूटली रिकमेंडेड नो वट अबाउट द स्क्रीन टाइम साइंस ऐसा मानती है कि जो रोज आपको काम करना पड़ता है लैपटॉप पर या स्क्रीन पर इसके अलावा किसी भी हालत में आपको जो स्क्रीन टाइम है वो टू आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए दैट इंक्लूड्स स्मार्टफोन आल्सो अगर आप ज्यादा टाइम यूटिलाइज करते हैं तो वास्तव में आप एक प्रॉब्लम डेवलप कर लेते हैं जिसे कहते हैं टेक्स्ट नेक जो टेक्स्ट नेक है आपके बैक में आपकी नेक में आपका जो शोल्डर है इसमें पेन आने लगता है इसमें स्टिफनेस आने लगती है एंड अगर आप ये जो टाइम है वो स्लीप के पहले यूटिलाइज करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि जो ब्लू लाइट है ऑफ द स्क्रीन ये आपकी स्लीप को इंटरफियर करती है कुछ और भी रिसर्च है जो ये शो करती है कि अगर आप स्क्रीन ज्यादा यूज करते हैं ब्लू लाइट ज्यादा यूज करते हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये ब्रेन को हार्म करे एंड ब्रेन डैमेज की पॉसिबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है नो व्हाट अबाउट अल्कोहल अल्कोहल में सिर्फ एक ही चीज समझने की है दैट मॉडरेशन इज द की टू ड्रिंक्स पर डे फॉर मेन and one drink drink per day for female that is the one which is recommended scientifically now drink ko define karke dekhiye ki ek drink kya hota hai 5 ounces of wine 12 ounces of beer and 1.5 ounces of liquor that is one drink which is scientifically recommended for आई मीन फीमेल इन टू ड्रिंक्स पर डे फॉर मेल अगर आप इससे ज्यादा यूटिलाइज करते हैं तो वास्तव में आप अल्कोहलिज्म की श्रेणी में जाते हैं अगर आप अल्कोहलिज्म की श्रेणी में जाते हैं तो आपके ऑर्गन डैमेज होते हैं और आपके ऑर्गन जो प्राइमरी डैमेज होते हैं दे आर द लिवर पेनक्रियाज इन द ब्रेन ये तीन ऑर्गन हैं जो वास्तव में ओवर अल्कोहल इंटेक के चलते आपके उसमें आ जाते हैं नो वट अबाउट द निकोटीन आपको सिगरेट कितनी पीनी चाहिए साइंस ऐसा कहती है जीरो 
आपको सिगरेट बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए आपको वास्तव में जो निकोटीन है या टुबेको है किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए साइंस ऐसा मानती है कि जहां तक डेथ्स का सवाल है तो जो अल्कोहल के जो सिगरेट के चलते डेथ्स हैं वो एच अल्कोहल कार एक्सीडेंट सुसाइड इन सबसे ज्यादा डेथ्स अगर किसी होती किसी के चलते होती हैं तो वो है तंबाकू से रिलेटेड प्रॉब्लम के चलते अगर आप तंबाकू या उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो ये प्लेंटी ऑफ जो है डिजीज लेके चलती है साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप पांच या पांच से कम सिगरेट भी रोज पीते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको जो हार्ट डिजीज है या दूसरी हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको होने की संभावना बढ़ जाती है तो जहां तक नंबर्स का सवाल है तो बहुत सारे नंबर्स आपके सामने आते हैं बार बार आप पैथोलॉजी की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें नंबर आपके सामने आते हैं जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो नंबर आपके सामने आते हैं और आपको जब बहुत सारी सलाह दी जाती है तो बहुत सारे नंबर आपके सामने आते हैं मेरा ऐसा सोचना है कि नंबर्स पर एक बार प्रॉपरली साइंटिफिकली ध्यान देने की जरूरत है आप इनको ध्यान देंगे तो नंबर्स को समझ पाएंगे समझ पाएंगे तो आप अपनी लाइफ को ज्यादा ऑर्गेनाइज व्यवस्थित कर पाएंगे उसे व्यवस्थित कर पाएंगे तो आप हेल्दी लाइफ लीड करने में अपने आप को सक्षम बना पाएंगे अगर आप समझते हैं कि इस समस्या को समझने में यह वीडियो आपको मदद करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट ओलिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर थैंक यू वेरी मच